记得，只要适时且正确的排空，乳房出现硬块或石头奶的情况，通常会在二十四到四十八个小时内消失。Hello， 大家好，欢迎回来 Lin TV。在开始进入主题之前，请帮我点击订阅和小铃铛，以便能在第一时间获取 Lin TV 的影片更新哦。请问你是否曾经面临石头奶的问题？不知道什么时候应该热敷？什么时候应该冷敷呢？还有该怎么预防石头奶的发生呢？网络上有非常多关于如何击退石头奶以及冷敷和热敷的资讯，但你是不是越看越摸不着头脑呢？第一点，我们先来看看什么是石头奶。当奶水没有适当的排出或排空时，乳房就会开始渐渐形成不舒服的肿胀、发亮。热热且硬硬的，或出现疼痛的感觉，肿胀可能会延伸到腋窝，只要轻轻动一下或伸够手，就会痛到不行，甚至可能会有轻微发烧的现象。这就是石头奶。如何预防石头奶的发生？基本上，从乳房出现硬块到形成石头奶，需要一段的时间。由于某些因素，哺乳妈妈们不小心错过了喂奶的时间。也会造成石头奶的发生，不管是以亲喂或挤奶的方式，哺乳妈妈们能通过每一次的排空来作为预防石头奶的发生。在每一次的排空之前，应先进行按摩的动作，以疏通乳腺，减少乳腺阻塞和硬块的发生。亲喂的姿势和宝宝含乳的姿势会影响母乳是否被排空，只要适时且正确的排空。乳房出现硬块或石头奶的情况，通常会在二十四到四十八小时内消失。如果哺乳妈妈们发现，在每一次排空之后，乳房特定部位还是有硬块，且这种情况已经持续两个星期以上，应咨询专业的泌乳师或泌乳专家的协助，以避免情况恶化。所以，正确的勤排空是预防石头奶的秘诀，千万不能偷懒哦。三，如何摆脱石头奶？什么时候该冷敷呢？全世界最好的挤奶器就是宝宝的嘴巴，所以当哺乳妈妈们面临石头奶时，请亲喂只是最佳的选择。由于发生石头奶时，我们的乳房会变得肿胀以及发亮，会影响宝宝不能正确的含乳，所以在亲喂之前，还是得进行温柔的按摩动作。虽然这时候按摩会使我们的乳房更加的疼痛，但是按摩能够帮助疏通乳腺。使奶水能较轻易的排出，尤其在乳晕的部分，可以使用拇指、食指、中指在乳晕的四周进行三百六十度旋转按摩，将其按摩至柔软，有助于宝宝在妈妈面临石头奶时正确的含乳。并将其阻塞的奶水给排出来。如果在亲喂之后，乳房还是非常的僵硬，感觉还是有奶水没被排空的话，哺乳妈妈们可以使用手挤或挤奶器进行进一步的排空，之后配合冷敷作为舒缓疼痛的动作。冷敷的时候，应避免在亲喂或排空前的十分钟进行，因为冷敷时会使乳腺管收缩。奶流动的速度变慢，对于排空有一定的影响。阻塞非常严重时，大约能每小时冷敷一次，每一次不超过十五分钟。如果你是使用冷凝胶或冰块作为冷敷的话，可以将其包裹在毛巾里，以免冻伤。冷度以使用者能够接受的温度为准。多轻微几次之后，哺乳妈妈们就会发现。阻塞的情况渐渐缓解。这时，如果你还想冷敷的话，只需进行局部冷敷，冷敷在有硬块的地方就可以了。当乳房没有阻塞和硬块的发生，就不需要再进行冷敷了。还有，当面临乳腺阻塞、硬块或石头奶时，请减少会导致塞奶的食物，以避免阻塞的情况恶化。记得。只要适时且正确的排空，乳房出现硬块或石头奶的情况，通常会在二十四到四十八个小时内消失。四，什么时候该热敷呢
。对于热敷，有一些泌乳物理治疗师和泌乳专家有不一样的见解。他们给出的意见是，在正常的情况下，不太需要热敷，因为妈咪本身的体温就很 OK 了。当面临石头奶时，更加不能热敷。泌乳专家们认为。在热敷的时候，乳房的微血管扩张的速度会加快，导致奶水更难的进行排空，以及加剧阻塞的问题。然而，当我们在上产前哺乳课和育婴课之前，其他的专家们会建议我们在进行排空之前，冲个热水澡或敷个热毛巾，以促进奶水的流动。或由于某些原因，奶水变少时，能够通过热敷。把热敷作为一个追奶的动作，所以到底应不应该热敷这个问题，就交由哺乳妈妈们自行决定吧。但是如果你是选择热敷的话，不管有没有发生石头奶或轻微阻塞的问题，都必须注意一点，在每一次热敷之后，一定要把奶水给排空，以避免阻塞的问题发生或加剧阻塞的情况发生哦。还是一样的。热度以使用者能够接受的温度为准，时长为三到五分钟就可以了。那龟妈妈，我今天为什么会做这个主题呢？其实，在母乳喂养我的大宝宝时，就因为睡过头，错过了一餐喂奶的时间。当一觉醒来，第一个感觉是被吓到，怎么可能会睡迟呢？明明有放闹钟，随之而来的感觉是乳房整个超级痛，又重又肿。又胀，手轻轻的移动一下，都会感觉非常的疼痛，奶挤不出来，宝宝也不吸，整个人就感觉开始热热的。上网查该怎么办，就看到冷敷热敷，也不明白到底什么时候该冷敷，什么时候该热敷。有些又说不能敷，整个人就很慌，一直哭一直哭。最后呢，冷静下来。通过按摩和手挤器，才把阻塞的奶水排空。所以我现在又再一次研究和整理了，到底什么时候该冷敷，什么时候该热敷，以及如何预防石头奶的发生。我第二个宝宝是定时亲喂的，所以完全没有阻塞的问题。希望通过我以上的解析，能够让正在面临石头奶的妈妈们。或计划在未来进行母乳喂养的你，有更深入的了解。好的，那今天的影片就到这里。如果你喜欢我的影片的话，请按赞和转发。如果你正在面临一些哺乳的问题，可以留言分享你的经历。如果我有解决的方法，我会在另一支影片来回应你的问题。也别忘了 follow 我的脸书和 IG， 以及订阅我的频道。